Tak co vám je? Já vám nerozumím. Co se vám stalo? Máte otekli jazyk? Mohl jsem skončit u tohohle a dělat přes Facebook o světu takových těch kuriozních věcí, které si užijete, protože cizí neštěstí to vždycky hrozně potěší. Tenhle chudák tvrdil, že spolk žíci, vidíte, že ta žíce jde trošku opačně, nevím, jak tu polívku úplně jedl, a tvrdil, že to je kávová žička a Schrengen ukázal, že ta žíce je polévková. Ale mě to nestačilo. Já jsem dostal dneska dva povely, než jsem sem přijel. Já se řídím zásadně povely, pořád mě někdo řídí. Žena říkala, připoutej se, až pojedeš do Plzně. Tak mě to přišlo hrazně fajn vlastně si připomenout, že tady chceme být dlouho a tak nám přijde úplně normální se v tom autě prostě připoutat, protože je to bezpečnostní prvek, protože nám zajistí jistě dlouhý život a klidné stáří. Druhý povel, který jsem dostal, je trošku podobný tomu, který jsem dostal, když jsem byl jako řečník poprvé na TEDxu v Praze na Folimance, to bylo těsně před přestávkou a z režie přišla informace, máme málo jídla, ukaž jim nějaký hnusný obrázky. <rý> tak nevím, jestli jsou organizátoři škodolíbí, ale všichni pod sebou máte takový misky a tady to máme opačně. <rý> Tak já doufám, že se to nikomu nepřihodí, byť ty obrázky samozřejmě budou trošku dokladovat to, čím já jsem. Já jsem chirurg a mám rád popularizaci medicíny. Dělám to už od útlého medicínského věku a snažím se zvyšovat otáčky. A vlastně bych k tomu nikdy nepřišel na chuť cestou sociálních sítí, kdybych v roce 2017, jestli to byl 17. rok, ne, si nespůsobil úraz při pokusu o dosažení železného muže. To je 180 km na kole, 42 km během a 4 km se topit. Já jsem se předtím úspěšně topil na půl Ironmanovi. Do cíle jsem došel v momentě, kdy už měli všichni všechno zbaleno, takže už jsem medaily nedostal, ale tehdy jsem to dosáhl a to mě přimělo k tomu, že jistě zvládnu toho Ironmana. A Podvečer jednoho prázdninového dne jsem jel po cyklostezce Modřanech, stál jsem ve svém b krosovém kole naplno, někde mezi 43 a 46 km hodině a před sebou volná cesta a v dálce bruslař, který to skvěle uměl, který prostě byl bezpečný. Akorát asi pět metrů přede mnou, než jsem ho míjel v téhle rychlosti, tak si škobrtnu bruslí jedna noha od druhou, vychýl se z dráhy a začal se skládat do té mojí dráhy. A tam jsem se rozhodl, že buď zabiju jeho, anebo že sebe, aby bylo správně, ale já se úplně nezabil. A to je úplně ale jiný příběh, který se jmenuje TEDx Modrý kód. Tehdy jsem nemohl vlastně dělat nic moc, protože jsem si roštípal pravou stranu hrudníku, ruku lopatku, trošku jsem si utrh plíci a malinko pošramotil játra. A nevěděl jsem, jak mám praktikovat tu chirurgii, a tak jsem to vytáhl na sociální sítě. To všechno, co jsem ve vás objevil a co mě bavilo dokumentovat. No a šoupl jsem tam tady tuhle tu věc. Původně to vypadalo ne úplně vábně, i když tenhle ten snímek snad není špatný, vybral jsem to nejlepší. Bránil jsem se tomu, aby to byly věci, které jsou aranžované. Sestřičky na sále mi občas jako chtěli hodně pomoct, tak takhle vypadá už na aranžovaný zlučník se žlučníkovými kameny. A mně to přišlo, že to není ono, že by se to mělo fotit trošku naturálně. Malá odbočka. Já bych vám tady dneska měl vlastně říct dva příběhy. Já jsem se celkem slušně připravil na ten první, to jsou ty obrázky. A dal jsem tam záměrně ty popisky, protože vám k tomu mám vykládat ještě ten druhý příběh. A teď já jsem chirurg a my obecně nedisponujeme příliš jako mnoho neurony. A já jsem výjimka a já mám jenom jeden. A aby se to tam poskládalo, tak si musím trošku pomáhat, tak se mi snad podaří ten příběh říct celý. Je to skutečně příběh o krásnu v prevenci, která mě baví a která vlastně začala tímhle pokusem o to ukazovat, co krásného v sobě máme, i když to vlastně vůbec pěkný není. Když už jsem byl trošku pokročilejší influencer, řekněme třeba pět tisíc followerů, tak se mi najednou pod těma obrázkama začala rozjíždět debata Začalo to tím foodpornem, jako to je bezvadný paprikový lusk plněný cizrnou. To je, 
asi se opakovalo nejvíc, to třeba tisíckrát. Ale postupně se mi tam začaly jako rozvíjet debaty, které už jako uhybaly zpátky do té medicíny, do té prevence a lidi se začali ptát, a jak je to velký, a jestli to bolí, a jestli se tomu dá nějakým způsobem předcházet. No a to mě vlastně zaujalo natolik, že jsem začal postupně publikovat vždycky obrázek, ten nejlepší, co jsem uměl, a k tomu ten příběh, který dokladoval, že tam až to dojít nemusí, ale když to tam dojde, tak je to vlastně taky pěkný, ale dá se tomu předcházet. No a z těch žlučníků se postupně stali třeba milionáři, tohle byl takový občan, který jich tam měl přes 300 těch kamenů ve žlučníku. Myslím, že jsem s tím vyhlásil nějakou soutěž na Facebooku, kdo to spočítá. Už si nepamatuju, jestli to bylo 360 kamenů, někomu se to povedlo, tak dostal uh, něco za odměnu. No a ten příběh pokračoval dál a já jsem, protože občas působím i na jiných operačních sálech, i v jiných zemích, tam, kam nechcete jet ani na dovolenou, tak jsem začal publikovat i preventivní příběhy, které se třeba nevážou úplně k tomu, co já dělám. Já dělám příšní chirurgii a tohle je třeba ukázka toho, jak to vypadá v těle Afgánce, který má prostřelenou plíci a dokonce i prostřelené srdce. A pozor, i tenhle příběh má preventivní moment, to si pěkně prosím zapamatujte, kdyby vás někdo postřelil z Kalašníkova a náhodou zastřelil do srdce, tak to nevzdávejte, protože to je vysokotlaký orgán, a on dokáže tu ránu zacelit, byť to trošku cmrdá, tak když se dostanete včas k nějakému chirurgovi, tak máte šanci i takovouhle věc přežít. Takže i tady byla ta preventivní notická, ale postupně ty příběhy vlastně začaly žít na tom Facebooku nebo na těch sítích obecně svým vlastním životem. A když se vrátím zase zpátky do České republiky, tak tohle je typický homo bohemians. Nevím, jestli víte, co to je. To je kategorie, kterou jsem možná nevymyslel, ale rád to používám. Homo bohemians je člověk, který do 20 let se pohybuje. Krásně v té první polovině jste se o pohybu bavili. Ve 20 už na to trošku kašle, ve 40 už mu naroste to bříško, v 60 už je vlastně 80 lety a v 80 letech v Čechách umírá. To je strašná škoda, protože mezi tím 60. a 80. rokem věku, kdybychom víc věnovali pozornost krásnu v prevenci, tak bychom se mohli třeba mít jako Severaní jako Švédi nebo Norové, kteří se dožívají asi o sedm let více toho takzvaného e, života ve zdraví. A my ne. No a tak tohle je obrázek toho, jak to vypadá u typického bílého muže v České republice, když potřebuje prostě opravit velkou bříšní kýlu. A tohle zase vypadá úplně jinak u dítěte, který se zase pohybuje v zónách, kde jsem byl, tohle je třeba z Haiti. A i to je vlastně pěkný, ale připomíná to například domácí úrazy nebo úrazy dětí, které jsou docela častý i v České republice. Takže to má zase svůj nějaký preventivní příběh, pod kterým se mi vždycky rozvíjí diskuze a my takhle pěkně s těma lidma rozebíráme, co všechno je potřeba a co ne. A nakonec všichni jsme vevnitř červení. A tady už začal můj příběh třeba před rokem nebo dvěma, kdy jsem se začal naplno věnovat prevenci rakoviny tlustého střeva která je v České republice nejčastější a která je z mého pohledu hodně zbytečná a vy se strašně bojíte, jako že my vám to najdeme a my vám říkáme, pojďte se, my kdybychom vám to našli, tak to pravděpodobně najdeme včasně a můžeme s tím něco udělat a po pěti letech vás zase pustíme z pařátů a vy budete zdraví až do smrti. A zatím je to těžký, aby se to odehrálo, ale pomaličku se to stává. A třeba ten můj Facebook se stává médiem k tomu, aby lidé si tam začali vzájemně jako hecovat. Když tam je to dobrý, nebolí to, je to v pohodě. Když něco najde, uřízne to. Uh, mám tam třeba pár lidí, kteří dneska skončili i třeba neúplně šťastně s vývodem, ze stomí. A i tyhle ti lidé neuvěřitelně motivují vlastně ty další, takže já už vlastně jen tak odhazuju tyhle obrázky s ledabilým příběhem na ty sítě a lidé si je sami přetvoří a nakonec toho udělají vlastně sami ten preventivní příběh, což mě baví nejvíc, protože já osobně věřím jedné věci. Já si myslím, že zdraví je vaše, to je vaše komodita, s tou vy musíte hospodařit. A já jsem jenom takový servisák, my všichni, ty bílí havrani, jsme servisáci, který se o to zdraví staráme s nějakým vědomím, ale nechceme za něj brát moc odpovědnost, protože když bereme, tak vy ji potom nemáte. A já si myslím, že tohle je potřeba změnit a tohle možná je takový jako ostrůvek pozitivní deviace. Když se bavím o prevenci, tak jsou i tragičtější příběhy než to, že v Čechách se přejídáme 
pijeme moc alkoholu, první ligu, moc kouříme. Jsou příběhy lidí na světě, kteří vlastně k té prevenci se vůbec nedostanou. Pro ně je důležitá takzvaná sekundární prevence a to je moment, kdy třeba přichází po deseti dnech s prasklým slepým střevem poprvé do nemocnice lékařů bez hranic, abychom je ošetřili a pak ten chirurgický zákrok je úplně jiný. Takhle se slepý střevo v standardních podmínkách a v České republice neoperuje. Zajímavé je, co ovšem v České republice velmi často nacházíte. Kdybych se mohl zeptat, tak bych se zeptal, ale nezeptám. Tady se díváte na krásně rozvinutou cirhózu jater. Ty krásné obláčky na okraji těch jater, tak to je cirhóza. To už je nevratný třetí stupeň. První je stukovatění, to když krmíte tu husu těma šiškama, aby ty jatýrka byly dobrý. Potom je fibroza, to už je nevratný, a pak následuje cirhóza. A tohle je jedna taková a úplně zbytečná. A když to takhle ukážete na těch sítích, tak dneska už se jim tam málo kdo hnusí, dneska už je tam 27 tisíc lidí, málo kdo se hnusí a spíš se vlastně nad tím automaticky rozjíždějí ty příběhy. Bylo to nutné, co dělal, neměl někam zajít dřív, proč třeba tolik pijem. A je to strašně hezký, že vlastně já tomu fakt jenom dávám ten iniciální impuls a ti lidé si to přetvoří sami. A já vám pak řeknu, co z toho ve výsledku je, ale ještě jsem vám chtěl ukázat jednu takovou věc, se kterou můžete skončit, když budete hodně pít třeba, budete mít hodně nadváhu, tak se dá bezvadně skončit na jednoce intenzivní péče s těžkou pankratitídou zánětem slněvky, což se v Čechách stává velmi často, protože velmi často zbytečně pijeme. Ještě si udělám takový malý odskok, než to vygradu na závěr, zpátky do těch zemí, ve kterých se pohybuju. Občas lékaři bez hranic, tohle je ani ne jednoroční dítě, který preventivně podstoupilo tenhle výkon. Na tom obrázku není koleno, ale hlava odsáváme modřinu po pádu zhruba z jednoho metru. A za mě vlastně i tohle je prevence, protože i to se děje v České republice a mnohem častěji se to děje ve válečních zónách, kde se pohybují, včetně třeba Jižního Sudánu, odkud je tenhle obrázek. No a než promítnu ten poslední, tak jenom chci říct, že jsem postupně začal zjišťovat, kolik vlastně lidí uh, si to, co na těch sítích publikuju, o tom krásnu vašeho těla zevnitř, vzalo k srdci. A dneska už to nejsou desítky, ale jsou to stovky. A máme už jako první vyléčený pacienty, to znamená lidi, kteří prošli celým tím cyklem uh, chirurgie, odříznutí toho nádoru, sešití toho střeva, zahojení se, chemoterapie, případně dalších metod. A mají už za sebou pět let, kdy je my jako doktoři považujeme už za zdraví a vysíláme je na další cestu. A pár z nich právě začínalo u mě na Facebooku. Stejně tak, jako tam začíná pár mých budoucích kolegů, mediků, kterým bych chtěl vlastně říkat od začátku, pojďme změnit ten genetický kód zdravotnictví v České republice a na místo, abychom draze léčili, pojďme levně preventovat. A lidem říkám, pojďte být radši zdraví a bohatý, než chudí a nemocní, abychom z vás potom nemuseli vysekávat takovýhle nádor tlustého střeva. No ale když už se to stane, tak se budu těšit na sále. Díky za pozornost.